Welcome back to my channel guys. Maraming salamat sa pananood sa mga previous video ko. And para sa mga bago dito sa channel ko, ginawa ko itong channel na ito para ma-record yung mga adventure ko sa landscape photography. So kada mag-shoot ako sa labas, nire-record ko yung adventure ko. Kung baga behind the scene, kung paano ko nakuha yung images. Pero ngayon, dahil medyo paiba-ibang panahon, konting tutorial muna tayo. So dito tayo sa laptop ko. Ang una ko yung tuturo ay kung paano ko minemerge yung mga picture ko sa previous episode ko. So pag uh, malapit yung camera dun sa foreground, ginagawa ko dalawang exposure, isa dun sa foreground, then dun sa background. Dahil malapit yung camera dun sa foreground, hindi niya makukuha ang malinaw yung background sa yung foreground. So kailangan natin yung dalawang shot na yun. So dito sa laptop ko, makikita natin yung dalawang shot ng Bucal Falls. Kung hindi nyo pa napapanood, I will link it here or sa description or sa caption kung saan nyo mapanood itong video na to. So, ito yung Bucal Falls. Ito yung first shot ko na makikita natin dito na nakafocus dito sa malaking bato. Then, yung pangalawang shot dito naman sa may Bucal Falls. So, ang gagawin natin ay i-edit muna natin to. Then, dapat pareho siya ng exposure mga kulay para pag uh, nurture natin sa Photoshop, madali na siya at hindi siya halata. So first, yung black gagawin ko siyang black by, by clicking shift, then double click mo sa black, then sa white, shadow, highlight. So automatic nang ina-adjust ni Lightroom yun. Black, white, shadows, and highlight. Pag dinouble click natin with shift, kung saan boundary na mag-click siya. Then, dagdagan natin yung saturation. And, konting contrast. So, doon sa pangalawa naman, kung saan naka-focus din sa false, ganun din. Shift, double-click yung black. And then, white. Shadow. And, highlight. Tignan natin kung kailangan i-adjust yung exposure ng isang picture. Dahil medyo mas madaling dito sa pangalawang picture, nadagdagan ko yung exposure niya. Saturation niya. And dito makikita natin yung pagkakaiba nila ng exposures para malaman natin kung kailangan pang dagdagan. So sa tingin ko, okay na to. Gagawin natin, select natin yung ganyan ko. Then, right click, edit in, then open as layer in Photoshop. Ayan, nabuksan na natin yung dalawang picture natin sa Photoshop. So, makikita natin dito sharp yung foreground natin. Then, pag in natin tong layer na to, nagbablur na siya. So, ito yung pangalawang picture natin kung saan nakafocus niya sa, sa waterfalls. So, ang kailangan natin, emerge yung dalawang picture na to. Bali, ito kukunin ko to at ilalagay ko dito. Tawag dito ay focus stacking. Merong automatic na paraan para sa photo siya pero mas gusto kong ginagawa yung manual focus stacking. So, napakadali lang nito. So, first lalagyan ko siya ng layer mask, yung dalawa. Or kahit itong isa lang. Then, dito sa layer mask na to, makikita natin white siya. Ibig sabihin, yung buong picture ay mapapakita din sa Photoshop. So, pag ginawa natin siyang black, ibig sabihin, i-hide niya. Basically, white means it will show the, the picture, then black means it will hide the portion of the picture. Ang gagawin natin, invert lang natin yung yung mask na to by control i then hindi na siya nakikita yung blur na foreground na yung nakikita bali yung pangalawang picture na then pressing B for brush bali nandito siya then kailangan white tong nasa unahan brush lang natin yung foreground natin para mapakita natin yung foreground makikita natin pag uh, binabrush natin nakikita yung sharp na foreground kailangan lang natin siyang i-brush ng white Dito makikita natin na may white white portion na siya kung saan tayo nag-brush. 
Siyempre, dapat itong tubig na to sama din natin. At tapos na. Yan lang. Parang kinukulayan lang natin yung mga gusto natin mapakita ng white. So, kung in-off natin, ikita natin na blur edit yung foreground. On, off, on. Then, pag may mga sobra, That's it. Focus stock na natin siya. So, napakadali lang niya. By layer mask nila. Then, pwede na natin siyang merge layers. Then, pag sinave natin, babalik na sa Lightroom. So, nandito na siya sa Lightroom. Makikita natin tatlo na yung picture niya. Ito yung merge na layer natin. Galing sa Photoshop. So, pag uh, ang kailangan naman natin, makuha yung buong picture ng expose, ganun din. Kunyari, in-expose ko dun sa foreground, yung pangalawang shot, in-expose ko dun sa sky. Then, pag post-process natin, by layer masking din, pipinturahan lang natin ng white yung sky para makuha dun sa exposed na foreground. Then, meron ka ng well-exposed na picture. So, napakadali lang niya. Okay. Kompletoin natin tong uh, picture natin. So, dito, liliwanag siya. Medyo, gusto kong i-emphasis pa mismo. So, maglalagay ako ng radial filter. Invert natin yung mask. Tatasan ko yung exposure. Na hindi mag-clip. Nadagdagan ko yung temperature. Para ma-emphasize yung ilaw ng langit dun sa taas. Dito sa foreground, medyo hindi ko na-eliminate yung yung glare niya. So, babawasan ko yung highlight. We're using brush tool. And that's it guys. Maraming salamat sa pananood. Itong focus stacking technique na to ay malaking tulong talaga sa landscape photography ko para makuha kong sharp yung buong scene. So, sana try nyo rin. Uh, sana nagustuhan nyo yung video na to. So, don't forget to like and subscribe for more videos like this. See you on the next adventure.